How you get a question from foreign subsidy scenario? Requirement is that the subsidy is functional currency identified. How do we get a subsidy company to functional currency identified? Functional currency is that the subsidy company is functional currency identified. There are two rules. So, if we get a subsidy, we get a subsidy. Can we use the parent company's functional currency as the functional currency of subsidiary? No. So, what is the functional currency? What do you mean by functional currency? We have already learned it because of the revision phase. We have learned it in the class. What do you mean by functional currency? What do you mean by functional currency? What do you mean by functional currency? So what do you mean by functional currency? Currency used for sale of goods. Currency used for sale of goods. The currency of the currency of a primary economic environment. That's why we call it functional currency. ஒரு சப்சிடி கம்பரியடை primary economic environment உல்ல கரண்சி காண்டும் நம்மல functional currency நும் வரையினா. அப்போ இப்போ functional currency நமக்கு எங்கன identify யாம். functional currency நமக்கு இப்போ ஒரு individual FSL identify என்ன செல்ல போலுசிச் சொல்லும். சப்சிடிரிக்கு identify என்ன செல்ல போலுசிச் சொல்லும். இப்போ கொஷ்னாதில் அவரு most questions பேரின்டைன்டைன்டைன்டைன்டைன்டைன்டைன்டைன்டைன்டைன் அது பேர்ந்தின்டைக் கரண்சியன் ஆயிரிக்கும் என்ன நமக்கு ஒரு assumption கொடுக்காம். So we can assume that functional currency of என்னானோ நம்மட பேர்ந்தின்டை functional currency அது என்ன சப்சிடிரிக்கும் ஆனந்தும் அனைக்கு சப்சிடிரிக்கும் functional currency அது என்னானம் நமக்கு அசியும்டியாம். Okay? அது நமக்கு எங்கனை கண்வின்சியாம் Subsidiary functional currency and pay him. Parent in a functional currency in a subsidy can I use this year in the parent angle. So the criteria is to meet you. And the kind of criteria is. First for in the criteria in the parent angle. I think it may be able to find the criteria. The parent should have a greater autonomy over the operation of subsidy. A greater autonomy in a kitten than the channel. But let's say for you major part of sale or purchase of a parent happens with the subsidiary and the children. Even if we are trading or buying or indirectly trading, because a major amount of parent is coming, subsidiary is coming, sales is coming, even if we are trading, 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 even if we are buying or buying or independent, even if we are trading, even if we are trading, even if we are major trading, even if we are trading, even if we are supplier or customer. Engel, we can say that a okay, parent is having greater autonomy over subsidiary and the Okay? What is another example? What is another example we can keep? The parent subsidy company and they will financial support. The parent parent subsidy company loan or carrying loan. And the parent company is the functional currency. That is the intervention you see. Healthy அது confirm செய்தேனும் மாத்ரம் அவரும் மீட்டி செய்யின்னும் இல்லும் நம்லும் கிரைட்டிடியா மீட்டி என்னும் நோக்கிறு செய்சும் மாத்ரம் நீங்கள் இந்தலோடு போதுல்லும் பாக்கியோல் வேறே standards லோடும் அல்லுங்க IS21 standard வக்கு நம்லும் அவரப்பலையம் போதும் आ स्टैंडर्ड हमला वड़े अप्लाई करें। According to the standard, there are two type of factors that will help us to identify the financial currency। अदेले primary factors उन्नद, अदेले वो रहने secondary factors उन्नद। So it includes primary factors and secondary factors। ऐंदके आना primary factors। Primary factors नो आना इन्हें। 
the currency that influenced the selling price or the currency currency that mainly influenced the market or literally parayana ningada sales price ne affect cheyna currency edha nokka the currency that influenced your sales price allengil edu rajyathinte environment aanu allengil appo or particular country let's say uk uk le political factors um economic factors um maarumbo ആ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസും മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എ സി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിനിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിലും കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ചസ് വരും കാരണം യു കെയിലെ എക്കോണമിക് എൻവയറമെന്റ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് എ സി സിയുടെ ഫീസിലും നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വേണ്ടത് കണ്ടിട്ടു സോ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എ സി സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രിയിലെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടർ ആവാം എക്കോണമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം സോ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ആക്ച്വലി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് യുവർ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ആ കൺട്രിയുടെ കറൻസിനെ നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ കറൻസി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിലോ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് നോക്ക് മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ കറൻസി ഇൻ വിച്ച് വിൽ ആക്ച്വലി ഇൻക്ലൂ ഇൻക്ലൂർ യുവർ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കറൻസിയിലാണ് നോക്കുക ഒരു സ്ലേബർ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനത്തെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കറൻസിയിലാണ് ഇൻകർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക സോ ഇഫ് ദിസ് ത്രീ ക്രൈറ്റീരിയസ് ആർ മെറ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് എസ് എ പ്രൈമറി ഫാക്ടർ ഫോർ ചെൽസ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് യുവർ ഫങ്ഷണൽ കറൻസി ഓക്കെ ആണോ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഗൈസ് ഫങ്ഷണൽ കറൻസി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡറി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു മിക്സപ്പ് ആണ് വന്നത് മീൻസ് ലൈക്ക് ഡോളർ യൂറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയപ്പോൾ ഡോളർ ആണ് സെക്കൻഡിനകത്ത് യൂറോ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുക തേർഡ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ ഡോളറിലും പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പൈസ യൂറോയിലും ആണ് പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ് ഒരു കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഏത് കറൻസി ഫങ്ഷണൽ കറൻസി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡറി ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫാക്ടേഴ്സ് മീൻസ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഏത് കറൻസിയിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഓക്കെ ഏത് കറൻസിയിലാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നെന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏത് ഫാക്ടർ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ആണോ So, if this all criteria are met, that is why we can identify a functional currency. We can identify a functional currency for our foreign subsidiary. Just note it down.
So, note it all. So, of course, it's six. Six marks were a calling it four to six marks were a four in sub three questions. So, the game book, then key your area in the score again. So, are the number of Engan and I the answer structure before preparing there? Are the number of four in sub three question at the letter? Are Ningla Baraya parent in the name? Functional can substrate you see and patio illio. The patta the lingual, other patta the lamb, patuangle the patum, no little explanation in the podcast. Okay. For the F sonic chain or a criteria meeting in the lingual, okay, the ignore Yanala, for the Mala Adin the name of the examiner to explain you. Okay, criteria meeting in the Loyal Nova. Adanama either part of the Barana. For suppose parent in the UCM Patinilla non lingual, parent the functional currency of the UCM Patinilla non lingual, we have to consider the primary factors and Secondary factors. A primary factors and secondary factors and not perfect. Above other thing like Pudum Aria, when you structure your answers in ACCA, SBR paper, we have to understand the format. Above other number of Pudum that you get in a principle. I regret that. So then I think already from now share the videos in the Nokia Kana, up a group in a question of the chamber, A the standard on a court end of the Alinga Rangana along with the calculation, how you'll explain it to the examiner and all of the. So you can watch that video to understand a better, to get a better clarity on the scene. Okay. So four in sub three, how are you for, I'm going to identify you on the clear on the law. I'm going to explain you on the above. So four in sub three questions over him up in a challenging at all of the guy. Rand format over three capital. Okay. That is number of calculating in a good will in there. Our translation. Are they born in a? Net assets in the translation. Okay. So we know that once you identify the functional currency of your foreign currency, foreign subsidiary, at the time of consolidation, parent in the currency, but let's say dollar on subsidiary currency, euro on functional currency, euro on. So when you consolidate it, parent in the currency, subsidiary currency, we cannot. Add it up. If you consolidate the parent and FSM, subsidiary FSM, same currency, you can group accounts. Prepare. So, how I am going to prepare the group accounts? And in the end, the subsidiary assets, subsidiary total assets, no one can have total assets. What all includes in the total value of the subsidiary? Goodwill, and the net assets. All right, now we change in group section. We have to convert the total FSM and we convert the FSM. Basically, extra on the goodwill and net assets. Net assets means asset minus liability. So, total efforts are included in the asset and liability. Now, net assets are goodwill and in the end, I have to translate it to my parent company or home currency to translate it. If you want to translate it, you have to change in the exchange rate. If you want to acquire it, you have to change the exchange rate or reporting date. Over the period of average rate, I get the closing rate. If I'm going to tell a change in exchange rate, you are not the translation in the around the translation gain or loss. Okay, he gain or loss on level recording will record it as a part of your other components of equity. That is really is the gain a lot of them. Oh, see, I am a lingual or so if below to him. Oh, see, you know, I can number the recording. So, we have mainly two things to translate into the goodwill and the net assets. So, how do we translate into the goodwill and the net assets? First, you have to calculate the goodwill. So, initially, you will calculate the goodwill, let's say, in your end of the subsidy company, that is functional currency. आप फंक्शनल करेंसी ले रहे हो ना इंगल आदि गुडविल के एक्सेलेटी हैं, ठीक है? अब एक पर्यम आप फोरिंग करेंस फोरिंग सब्सिडर है, फंक्शनल करेंसी इन दानों, आप फंक्शनल करेंसी ले वरना हम लेंगे यहाँ गुडविल के एक्सेलेटी हैं। इस डन So once you calculate the functional currency, you calculate the MNX and then we will be having an exchange rate. Our exchange rate to use here, I'm going to convert it. 
form currency to market. So goodwill the exchange rate at the acquisition date and then okay. I'm like query in those the exchange rate and then exchange rate rate in a number the home currency load to convert in. So let's say when a home currency per euro on angle, I will call any pound on the UK analog. So assume that your home currency is in pound. I'm in a pound load to convert in. So meanwhile, goodwill will help reporting impairment So whatever the impairment is, currency. But this impairment will get converted to home currency at the average rate or closing rate. So average rate is the average rate you see impairment those closing rate So impairment is something that affects the P and L or P and L expense over the period of expense or average rate question at the time to direct him. I'm going to turn it on the other use here. I think closing rate. So here rates you see it. I am in the impairment. I convert is on the home currency load to market. So one thing you have to understand is he rates a lamb or those on the market on drink. So whatever the closing good will a closing good will on the end will be converting in at the closing rate. So, in an English, your expected goodwill at this point of time and your final calculation of goodwill. That will lead to any gain or loss. So, you expect goodwill value So, this expected gain or loss translation gain or loss. So, we'll account it as under translation reserve. So, we will record it under translation reserves in other components of equity. So, you have format over here. So, whenever you consider goodwill calculation from foreign subsidiary, that is foreign subsidiary goodwill calculate. I am going to translate it at acquisition date or over the period of the impairment average rate. And Closing would be and then a closing date. That's a reporting date. Okay, now. Yes, sir. 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 A good will form calculate in a clear amount of for in subsidy. A good will calculate it other than the enum in a home load to convert the enum for converting and use in the format and the rates that you have to use there. Is that what is clear? Okay, they will have a number of air right on the net assets. I'm gonna about net assets in England the endure room and a convert the endure room. So net assets, some look with a polar functional currency. Then exchange rate, then home currency. And a moment classification. About first net assets. And now no, they have a functional currency law. No, I am going to convert to you using exchange rate at the acquisition date. And I am going to convert it to home currency. Then during meantime, and a profit and now our profit in England. The, uh, Net assets will increase according to the post acquisition retaining selling. Now, what's some of the profits of the net in the net assets will move into it. Our net assets will the value increase and the value increase in England. The convert the profit is something which is not came in one day over the period of one hour. About the number convert the MND you see in the right there again, again, like. For impairment, he will be using a average rate. So we have expected net assets to get to. But the closing net assets, whatever the closing net assets is, a closing net assets number the convert the at the closing rate. Okay. So you will get a value in our 
പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ ആണോ ഇത് ക്ലിയർ ഗൈസ് സർ ആവറേജ് റേറ്റ് തരാത്ത സമയത്ത് ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ് എടുത്താൽ മതിയോ ആ മതി 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 പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി ആവറേജ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആവറേജ് റേറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇൻ ഐ എസ് ട്വന്റി വൺ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദേ ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സസ് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ സോ അതൊരു ചലഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് റേറ്റ് അവിടെ തരുവാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്തോ ഗുഡ് വില്ലിന്റെ നെറ്റസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തോ
ഇസ് ഇറ്റ് ഡൺ നോട്ട് ചെയ്തോ അപ്പൊ ഫോറിൻ സബ്സിഡിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി അപ്പൊ എക്സാം ഫോക്കസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻലി ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് ഫോറിൻ കറൻസി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഗുഡ് വില്ലിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് അസിസ്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന കൺസൾട്ടേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫോർത്ത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഗ്രൂപ്പ് ക്യാഷ് ലോ ആണ് സോ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാഷ് ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോർമലി നമ്മൾ ക്യാഷ് ലോ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്യാഷ് ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ സം അക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അലോങ് വിത്ത് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് റിലേറ്റഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അപ്പോ ദാറ്റ് സംതിങ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ക്യാഷ് ലോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് നയൻറ്റീൻ പോലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാഷ് ലോ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൗ ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഫോറിൻ സബ്സിഡറി അപ്പോൾ ഫോറിൻ സബ്സിഡറിയുടെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം So we'll do, try this question. Abo, this question actually includes everything. We have a good will calculation. On so it's a question from March 2020. Abo, it's a sample paper. Alla. It's a question paper from March 2020. That is the actual question. So it's about our functional currency part. Abo, almost the functional currency is all currently included. Down on that is with respect to translation and all these stuff. So here are the requirements. First requirement is how the financial currency of course should be determined number 4 to 6 marks in chodikum so this is for 5 marks now and how how the customer contracts should be accounted appo idoru net assets inde oru adjustment aanu appo net assets inde adjustments yan if you remember number one individual efforts le jalapam ias 38 prakaram recognize cheyatha pala assets um goodwill calculation varumba nammal consider cheyano nu yan parannundu orku nando അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് കസ്റ്റമർ കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കസ്റ്റമർ കോൺട്രാക്ട്സ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി കൻ നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് എസ് എൻ അസെറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേഴ്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അവർ ചോദിച്ചത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഫോർ മാർക്സ് അങ്ങനെ ഓരോ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആസോ ഒരു ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചോദിച്ചു ദൻ ഹൗ ദ കമ്പനി ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്വസിഷൻ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഷെയർ എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം and finally a discussion about how to account for the bonds appo ee bonds inde discussion nu vanna 11 marks completely a standard related aanu so it's a part of the group question aanengil that's what i said even in a group question you cannot expect a complete set of questions from group related areas requirements are korchu standards related aayittu requirements um korchu in general aayittu requirement um aanu so ivide four marks inde return ivide almost ipo oru 19 marks alle 18 to 19 marks aanu standards baaki 11 marks endana uh, sorry 11 marks are standard 18 to 19 marks are groups related area so this is how we have to always respect a question in question number 1 for 30 marks nu 30 marks nu fs prepare cheyanalla evadu desikkum 
ഇപ്പൊ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഫണ്ട്സ് കറൻസി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കസ്റ്റമർ കോൺട്രാക്ട്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കണം ഗുഡ് വില്ലിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും കാണിക്കണം ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റീ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ കോവർ ഹൗ ഷുഡ് ബി ഹൗ ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിസ്കസ് ഓൺ ഹൗ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ബോണ്ട് അപ്പൊ ബോണ്ടിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രം എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർസ്പെക്ടീവ് അപ്പോൾ ഷാൽ ബി റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയേ സോ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സക്സഷൻ ഓഫ് കോവർ കമ്പനി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത്രയും സനേരം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം സോ റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാര്യ ഈ ഒരു ഹമ്മിങ്സ് കമ്പനി തൊട്ട് ഈ ഒരു ഇത്ര ഏരിയ വായിച്ച് നോക്കിയോ കാരണം ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഇതിവിടെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഹൗ ഫണ്ട്സ് കറൻസി ഷുഡ് ബി ഡിറ്റർമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എല്ലാം പറയണം ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേഴ്സ് പേരന്റ് കമ്പനി സബ്സിഡി കമ്പനിയുള്ള റിലേഷൻ നോക്കുക അത് മീറ്റ് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് പോകും പ്രൈമറി ഫാക്ടർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സമ്മറി പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം സൊ ഷാൽ ബി ഡൂ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാമല്ലോ സൊ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയ പെട്ടെന്ന്
So, if we functional currency, what is your functional currency? What do you feel? Functional currency in the region. And again, the currency is a Romix on the Pinanda Pair in the currency in the dollar on a bad other patron, okay. Pair in the currency and you see a patron, okay. Can we use the parents' currency itself? Pato. No. And don't know why we cannot use it. Parent currency use him better than Nana. But a major influence on law. Crouch has a higher degree of autonomy and is not reliant on the finance from humans and nor do sales to humans to make up a significant portion of their income. But this line means that individuality is keep but they are not too much independent on the parent. Yes, very good. Now, we have to point out that we have to Okay, that's one thing we have to do with the parent. This is one thing we have to do with the parent. Currency, here is the functional currency. You see, I am patta. That is the point that you have to do with the parent. Okay. Then all of its sales and purchases are invoiced in Gromix. Therefore, raise most of its finance in Gromix. Cash receipts are retained both in Gromix and Dinas. Cash company does not own a dollar account. So, Crouch is required to pay tax on its profits in Dinas. So, Altogether, we have to primary factors and secondary factors. We have to choose the functional currency. Isn't it, guys? Yes, yes. So, we have to choose the directly. We have to choose the functional currency. We have to choose the first summary base. We have to choose the answer. And even when you are confirming the functional currency, we have to choose the functional currency. Okay, according to the primary factors, then divided the sales in the one factor the primary factor on the primary factor on the financial one a criteria meeting on the other secondary factor on the and explain to you that in the basic one and include the answer order right here. Is it clear guys? No, okay, no. Any doubts? Here about the clear on. Okay, any uh, customer base in the guy, you okay. Second question, I know how customer contract should be accounted in the consolidated efforts. But I'm okay, as a part of your goodwill calculation as per IFRS 3 business combination, all identifiable identifiable assets in name liabilities in a fair value link to determine GM and the assets in the values in the include chain on the number of purchases. Okay, so with respect to acquisition, of course, company, just note it down. Boy, customer relation, the guy, you are going to buy it. How much is the value? Where is the value? So, how much is the value of Gromit's? We have to recognize the customer contracts in individual efforts. But look at that question. 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 What is the fair value of net assets? 
നെറ്റസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനകത്തില് അവര് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ നെറ്റസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദിസ് സെവറൽ കോൺട്രാക്ട്സ് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ദിസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രോബിസ് ദ കസ്റ്റമർ ഓഫ് ക്ലോച്ച് കമ്പനി ഫ്രം ഒബ്ടൈനിങ് സർവീസ് ഫ്രം എനി ഓഫ് ദ മെയിൻ കോമ്പറ്റീസ് ഓഫ് ക്ലോച്ച് കമ്പനി അപ്പോ they have estimated fair value of this particular item to be 15 million 15 million ana ende fair value ayittu vechikkum so can you conclude that a 15 million ode namakku net asset calculation nattu include cheyyande because as per your first three business combination ningalku identify cheyan varuna ella assets inde liabilities inde value namakku ode include cheyan varu So, 15 million in the end, we have to include it as a part of your net asset. Okay, no? Is it clear, guys? No part is clear, no? Then, goodwill and calculate it. Even the goodwill and calculate it. It includes purchase consideration by parent, then by NCA. and net assets in the value node varu so angana anengil onnu calculate cheyade goodwill ne value onnu calculate cheyade aadi foreign currency ne vanam calculate cheyan then we will convert it to home currency to do that scenario i should good will and calculate it foreign currency la adin calculate kiya appo adin good will venda parent in consideration um nc da value net assets ne value ellam endilotta akanam funds in currency aitulla gromits la kaanikkan gromits il nanu pinne nammal convert cheythu parent in home currency aitulla dollars lot nammal maat dinars lot maat dinars aanu dollars aanu yes dollars lot maat so first the calculation should be made in dollar so in gromits appo foreign can subsidiary ade a functional currency il venam ningal adiyam calculation nadathan so initially the purchase consideration the value of nca the net asset calculation everything should include calculations in gromits gromits la adiyam calculate cheya pin adrin namlu kendrode convert cheya a dollar aitlo convert cheya so onnu kan calculate cheyade goodwill la value engane varu nu okay basic goodwill calculation do it
ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഹിയർ ദ ഹാവ് ഗിവൺ ദ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ഇൻഷ്യലി ഫോർ അക്വയറിംഗ് ദിസ് കമ്പനി അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഫോറിൻ സബ്സിഡി ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ദ ഗുഡ് വിൽ ഷുഡ് ബി ഇൻഷ്യലി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോറിൻ കറൻസി അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ്സ് ടു ഗ്രമിറ്റ്സ് So check what's the acquisition date. 1st January 20X4 is the acquisition date. Okay? So 1st January 20X4 is the exchange rate. The dollar 1 is equal to 8 grommets. So we convert 24 million dollars in the grommets. So how much is it? How much is it? 24 million dollars. Okay. So we എത്രയായിരിക്കും Okay. Then next one net asset calculation on earth. So will you do the net asset calculation? So 6 million on the inside of value number in the edu convert edu 6 into 8 48 or more. Then NCAA value value. value 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 50 million dinars into 2 cheyidu kaynal it will be 100 grammits so in the same manner already 43 grammits net assets und along with that we have to adjust for this fair value adjustment appa net asset nathile ee moonu adjustments oda varum appa endakke varum nokke it will include 43 that's already the value in grammits plus 15 into 2 plus 15 endane extra 15 vanne fair value adjustment aanu So, if you do this, you will get the goodwill at acquisition. So, till this calculation will be clear. Now. Cash consideration, NCA, less net asset. Finally, you will get the goodwill at the end of the year. Is it clear, guys? Now, can you reply in the chat? okay so once we calculate the goodwill at acquisition aina namma exchange rate vechu convert cheyum at acquisition exchange rate 8 aanu appo adu prakaram dollar la adu etra varum 10.25 any impairment und as a god impaired the impairment is 30% so etra aanu ningalku kittiya goodwill that will get impaired by 30% so adine namma ed rate convert cheyanam impairment should be convert that which rate ഒന്നെങ്കിൽ ആവറേജ് റേറ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ് സോ മച്ച് ഇസ് ദ ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ് ഹിയർ വൺ ഡോൾ റേസിക്കൽ ടു സെവൻ ഗ്രോമിറ്റ്സ് സോ അത് ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ വരും അതിനെ ഞാൻ ആ ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആണ് എനിക്ക്
So how much is the goodwill which I expected? But 10 minus E impairment, which is when I expected the goodwill at You can see that I expected a goodwill of 6.7 for Pashanika. Actually, goodwill at 8.2. So that difference, and then on the difference amount, I don't can that to account. If you're under the net, the amount of if you compare it with 8.2, effectively on the number of petty in a column 6.74 on the spectator dollars will look good will, but it increased to 8.2. So effectively, that's a gain. Okay, now is it clear, guys? The foreign subsidiary now do goodwill calculation and retranslation part and how to account for that gain. Is it clear, guys? Can I reply in the chat? Okay, so once you get that gain, next step and then is it a full value method to calculate the goodwill? And it's not a proportionate method. So whatever the good gain that we have received here, again, number in the aim will get shared between parent and NCA. So parent have acquired 80 percentage above total 1.46 and 80 percentage our kum. Baki 20 percentage our kum bo. NCA kum bo. So that overall gain will get split between parent and NCA. Okay now. Is it clear guys? Can I reply in the chat? Okay, so that's it for so that's it for group. Above in any other cash flow on a group in a cash flow part on a cash flow, we will discuss it after learning certain standards. But next time, I'm going to IAS 19 and IFRS 2. And the main standards I'm going to discuss EM lease and the level of the other at the revision section as per our plan discuss in other the basis of the kind of questions of Jaya and on the final day we'll discuss about the questions as well from that area. So that's it for the day, guys. About group in almost the moon main topics in a two and group and the only for sure, but 15 to 20 marks you can expect in your paper for sure. On by all scenarios in all the questions in your cover up here. So I'm already first two days led the topics in the questions here already uploaded as it is mentioned. Then today we have discussed about foreign subsidy scenario, the concept, as well as a question from recent one of the past papers. So the clear on level are Any doubts? Okay, my clear. standards on the next day discussing. In the area, in the light, kind of portion look on the course pending alone and in the section of the okay. So, next, as per the schedule, we'll discuss another, we'll be having other revision class on next day. A timing share and upload here. Yeah. So, just make sure that before that, Ningla recording share and upload is on the corner, okay. And if you have any doubts, let me know. Thank you, guys. That's it.